നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് സോൾവിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്ത പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിലും ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോൾവിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസും അതായത് പാർട്ട് വൺ മുതൽ പാർട്ട് ത്രീ വരെയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വാട്ട് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികോർജം എന്താണ് ദ എനർജി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് മെഷീൻ പാർട്സ് മൂവ് ഇസ് കാൾഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് മെഷീൻ പാർട്സിനെ മെഷീൻ്റെ പാർട്സിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന എനർജിയാണ് മെഷീൻ പാർട്സിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ പാർട്സിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികോർജം യന്ത്രഭാഗങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന എനർജി ആണ് ഏത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി The energy which is used to make machine parts move is called a mechanical energy. That's the question. What is chemical energy? What is rasorjam? What is chemical energy? Rasorjam. The energy contained in a substance is called a chemical energy. What is the substance that we call it? We call it a chemical energy. What is chemical energy? What is rasorjam? What is the chemical energy? The energy contained in a substance is called a chemical energy. What is the energy that we call it? Chemical energy. What is it? നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഒരു കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കോളത്തിൽ എന്താണ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് അടുത്ത ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സൺ സണ്ണിൻ്റെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലേ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും ഇത് ആരാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സായിട്ട് കൊടുക്കണം സൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് ബോക്സ് ഇടണം ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും അത് എന്തായി മാറുന്നു അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസും വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് അവ നശിച്ചു പോകും അല്ലേ ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഭൂമിക്കടിയിലാകും ഭൂമിക്കടിയിലാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിലാകുമ്പോൾ ഒരേകായിരം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മണ്ണിനടിയിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ കിടന്ന് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന ചൂടിലും അവയ്ക്ക് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചുണ്ടാവുക ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് ഏത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനും വളരെ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലും രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്നവയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റി മാറ്റുന്നു അല്ലേ ആ പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കോൾ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൽക്കരി അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ലഭിക്കുന്നത് കോൾ രണ്ടാമത് പെട്രോൾ എന്ത് ലഭിക്കും പെട്രോൾ പിന്നെ ഡീസൽ പിന്നെ കറോസിൻ കറോസിൻ എന്താണ് മണ്ണെണ്ണ പിന്നെ എൽ പി ജി നമ്മളെ
എൽ പി ജി ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് പിന്നെ സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മനസ്സിലായാലോ ഇത് ഒറ്റ ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതുന്നത് വ്യക്തമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് നോട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് പകർത്തുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അടുത്ത നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിലോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വെന്നെ ജനറേറ്റർ വർക്ക്സ് ഒരു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര വ്യക്തത ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫ്യൂവൽ ബാൺസ് ഫ്യൂവൽ ബാൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം കത്തുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇന്ധനം കത്തുന്നു ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഏത് എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എനർജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഏതാണ് കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഏതാണ് കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി വെച്ച് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു സൗണ്ട് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അല്ലേ സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൗണ്ട് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഈ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത എനർജി ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇതിൽ ഈ ഫോ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടോ അതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏത് മാത്രമാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഒരു ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇത് മൂന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏത് മാത്രമാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏത് മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണോ നോട്ട് യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോർഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറും ഫാനും ബൾബും ഒക്കെ ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ